वेलकम टू एग्जाम से टू जेड सो टूडे ट्वेंटी फोर्थ फिब्रवरी टू थौज ट्वेंटी सो ई क्लास मन इंग्ली पेपर आर्टिकल इंपारटे आर्टिकल तेलो मैं डिस्कसा सो आल मैं प्रीविय इयर क्लास मैं डिस्कसा कोई आर्टिकल मैं डिस्कसा सो वी आर् कंटिव सीरीज मैं कंटिव गत नागर रोज सो सीरीज मैं स्टार्ट रीजन एंटे मोस्ट आफ दू मीडियम स्टूडेंट वाल इंग्ली पेपर्स दूर में उन्ट इंग्ली पेपर्स चलानी वाली अर्धम का लेकिन टर्मनजी तेक अंदर कांसप्ट इला जो सो मैं कोई सजेषन मेरे को मंदिर स्टूडेंट रिक्वेस्ट मेरे को मैं सीरीज स्टार्ट जरिए सो ई इंग्ली का दीगो अर्थमेला डिस्कसमे का अन्ट सो इधर यूटेको सीरीज रेग्युर् गे एनलिंग कैपासीटी पे प्रिम्स एग्जाम दूसरे दाटो स्कोरिंग से कैपासीटी पे नैक्स्ट मेरे कोई क्वेश्चन ये विधा एग्जाम अड़ता गेस्टे कैपासीटी पे अदे मेन मेन किपेर अटे एनल एनल कैपबिटी पे सो ई प्रोग्रम अंदर यूटी लैट स्टार्ट फस्ट आर्टिकल सी ग्रीटा तनबर्गे ए न्यू स्ने स्पीसी नेम आफ्टर ग्रीटा तनबर्ग सो वाट दिश न्यू स्ने स्ने नत् सो स्ने न्यू स्पीसी आफ ला स्ने नेद उड़े नत् अन्ट अटे न्यू स्पीसी आफ ला स्ने सो दी पेर पटा क्रास्पिडो ट्रोपे ग्रीटा तनबर्ग सो ग्रीटा तनबर्ग एवर असला असल ग्रीटा तनबर्ग की स्ने की लिंक ग्रीटा तनबर्ग की स्ने की लिंक अभी मन तेवाल सो ऐक्चुअल ग्रीटा तनबर्ग अंटे चुदा अब दीन गेदा सो हू इज ग्रीटा तनबर्ग ग्रीटा तनबर्ग कंट्री एंटी स्वीडन अन्ट हर एज सी नव तन प्रोफेषन ऐक्चुअल हू शी शी इज़ एनरामेंट ऐक्टि ऐक्टिविस्ट अं स्टूडेंट आलो स्टूडेंट उठू एनरामेंट ऐक्टिविस्ट उ सो तन प्रत्येक तन गाड़क मन वाट स्पेषालिटी आफ् हर तन प्रत्येक मूवेंट स्टार्ट तन चयस क्लैमेट चेज कॉन्शिस्ट पे सो ई चयस क्लैमेट चेज कॉन्शिस्ट रखम वाला तन एम चे तन इंटे वाल पेरेंट्स पेरेंट्स नी लाइफ स्टैल चेंजेस चेयली लाइफ स्टैल चेंजेस मन वी हाव टू चेज इट अटे मन इन प्रस्तुत क्लैमेट चेज अने अभी निज वास्तव सो दिन मन एवाले मन अंदर चेल्लें लाइफ स्टैल चेंजेस अभी वाल पेरेंट्स की अवेरने क्रििये वाल इंट फस्टार्ट ऐक्टिविटी अने सो अच्छे तरवा तन एम चे स्कूल टाइम ऐक्चुअल चिल्र पिल स्कूल के कदा तन एम चे तु स्वीडन पार्लमें मुझे और प्ले कॉड दाद पेर रा दाने स्कूल स्ट्रईक फर् क्लैमेटन अटर सो अभी रासी एपड़ू आगस्ट एटी आगस्ट टू थौज ए अभी स्टार्ट मूवेंट दाने स्कूल स्ट्रईक फर् क्लैमेट अटर सो इधी बाूस स्प्रेड अंत तन तन कंसर्न टूवर्ड क्लैमेट चेज क्लैमेट चेज कोसम तन एंत वर्कने प्रेस इंटरने सोशल मीडिया स्प्रेड सो अला स्प्रेड फ्रईडेस प्रपंच चोट एद फ्रईडे सो अब फ्रईडे फर् फ्यूचर अने मूवेंट स्टार्ट सो अला स्वीडन स्प्रेड अला प्रपंच मत स्प्रेड प्रपंच चोट तुम गुर्चे मूवेंट गुर्चेकू फ्रईडे फर् फ्यूचर अने मूवेंट स्टार्ट सो ई मूवेंट पर्पजे देर मस्ट बे स्ट्रांग क्लैमेट ऐसी स्ट्रांग ऐसी आ क्लैमेट चेज क्लैमेट चेज मेद स्ट्रांग ऐसी तीस अने मूवेंट अन्ट सो इलासरा तु ग्रीटा तनबर्ग अवेरने क्रियेटी ईवन डोना ट्रंप तो काफ्लिकन सो तेजी इला इंटरनेशनल फेमस अेसर की षी अड्रस्ड 
కొన్ని మీటింగ్స్లో పార్టిసిపేట్ చేసింది అదే టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ యూఎన్ క్లైమేట్ చేంజ్ కాన్ఫరెన్స్లో పార్టిసిపేట్ చేసింది నెక్స్ట్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ యూఎన్ క్లైమేట్ యాక్షన్ సమిట్లో కూడా పార్టిసిపేట్ చేసింది యాక్చువల్గా ఈ త్రూ ఫ్లైట్ ఈ సమిట్కి త్రూ ఫ్లైట్ వెళ్ళకుండా తను ఏం చేసింది అంటే త్రూ షిప్ వెళ్ళింది అనమాట అలా అయినా తను అంటే చేంజ్ చేసుకుంది అంటే షిప్ అయితే కొంచెం కాస్ట్ తక్కువ ఉంటుంది సో ఆ విధంగా చేంజ్ చేసుకొని అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడానికి చేసింది అనమాట నెక్స్ట్ తనకు వచ్చిన హార్న్ హానర్స్ ఏంటి టైమ్ పర్సన్ ఆఫ్ ఇయర్ హానర్ ఒకటి వచ్చింది నెక్స్ట్ టూ టైమ్స్ నోబుల్ పీస్ ప్రైజ్కి నామినేట్ చేయబడింది అనమాట సో అయితే దానికి దీనికి లింక్ ఏంటి అయితే ఈ ల్యాండ్ ఇప్పుడు రీసెంట్గా కనుక్కున్న ఈ స్నేహిల్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ క్లైమేట్ చేంజ్కి క్లైమేట్ చేంజ్ని తట్టుకోలేదు అనమాట ద న్యూ స్పీసీస్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ట్రోపికల్ రెయిన్ ఫారెస్ట్ ట్రోపికల్ రైన్ ఫారెస్ట్ అంటే ఎక్కడ ఉంటాయి అది గ్లోబ్ తీసుకున్నామంటే ఈక్వేటర్ ఈక్వేటర్కి అటు ఇటు మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈక్వేటర్కి అటు ఇటు ఈ ట్రోపికల్ రైన్ ఫారెస్ట్ ఉంటాయి అనమాట ఎగ్జాక్ట్గా ఈక్వేటర్ దగ్గరలో అంటే ట్రోపికల్ రైన్ ఫారెస్ట్ అంటే రెయిన్ వా రెయిన్ ఎక్కువ ఉంటుంది వర్షం ఎక్కువ ఉంటుంది ఈక్వేటర్ దగ్గరలో ఉంటుంది ట్రాపిక్స్లో ఉంటుంది రెయిన్ ఎక్కువ ఉన్న చోట ఈ ట్రాపికల్ రెయిన్ ఫారెస్ట్ ఉంటాయి అనమాట అయితే ఇవి చాలా సెన్సిటివ్ అనమాట డ్రాట్కి సెన్సిటివ్ ఎక్స్ట్రీమ్ టెంపరేచర్స్కి సెన్సిటివ్ అంటే కరువు అంటే వాటర్ వాటర్ లేకపోయినా ఇది సెన్సిటివ్గా ఉంటుంది నెక్స్ట్ టెంపరేచర్స్ పెరిగినా సెన్సిటివ్ అంటే ఏంటి క్లైమేట్ చేంజ్కి ఇది బాగా సెన్సిటివ్ స్పీసీస్ అనమాట సో దాన్ని రికగ్నైజేషన్గా ఇప్పుడు తను గ్రీటా తన్బర్గ్ పేరు పెట్టడానికి అదే రీజన్ సో క్లైమేట్ చేంజ్ని తట్టుకోలేదు కాబట్టి తనని గుర్తుగా ఇంకా దీన్ని మూమెంట్ని ఫర్దర్గా తీసుకెళ్ళడానికి ఇక్కడ ఉన్న టాక్సానమీ సైంటిస్టులు కూడా వాళ్ళు పబ్లిష్ చేసిన బయోడైవర్సిటీ డేటా జర్నల్లో తన ఈ స్పీసీస్కి తన నేము యాడ్ చేశారు అనమాట సో ఆ స్పీసీస్ పేరు ఏంటి అయితే టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో కూడా ఏం చేశారంటే లియోనార్డో డి క్యాప్రియో అనే ఎన్విరాన్మెంటల్ యాక్టివిస్ట్ కమ్ యాక్టర్ యాక్టర్ కమ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ యాక్టివిస్ట్ పేరు మీద ఒక బీటిల్ అంటే పురుగు పురుగుకి ఆ బీటిల్కి ఈ లియోనార్డో డి క్యాప్రియో పేరు వచ్చేలాగా పెట్టారు సో ఇలాగా ఈ క్లైమేట్ యాక్టివిస్ట్ పేర్లు పెట్టడం లేకపోతే ఒక పర్సన్స్ పేర్లు ఎందుకు పెడతారంటే రికగ్నైజేషన్ ఫర్ దేర్ వర్క్ అంటే వాళ్ళు చేసిన పనికి గుర్తుగా గుర్తింపుగా ఇలా పేర్లు పెట్టడం జరుగుతుంది సో అయితే మనకి ఇక్కడ ఇది ఎక్కడ జరిగింది ఏ కంట్రీలో ఈ దీన్ని ఐడెంటిఫై చేశారు ఈ స్నైల్ని ఈ నత్తని బ్రూనైలో ఐడెంటిఫై చేశారు సో బ్రూనై కంట్రీ క్యాపిటల్ ఏంటి మనకు కొత్తగా ఏదన్నా ఒక కంట్రీ వచ్చింది అనుకో అది ఎక్కడుంది అది ఎక్కడుంది దాని క్యాపిటల్ ఏంటి దాని కరెన్సీ ఏంటి సో దాని చుట్టూ ఉన్న కంట్రీస్ ఏంటి దాని చుట్టుపక్కల ఏదన్నా ఓషన్ ఉందా లేకపోతే ఇంకేమైనా ఉన్నాయా అనేది మనం తెలుసుకోవాలి సో బ్రూనై ఎక్కడుంది సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియాలో ఉంది నెంబర్ వన్ దాని క్యాపిటల్ ఏంటి బందర్ సెరి బగావన్ సో దాని పక్కన ఉన్న కంట్రీస్ ఏంటి దానికి ఆనుకొని ఉన్న కంట్రీస్ దానికి ఆనుకొని ఉన్న కంట్రీస్ ఏంటంటే ఇండోనేషియా మలేషియా దాని ప దానికి ఆనుకొని సౌత్ చైనా సీ కూడా ఉంది సో ఇలా మనం తెలుసుకోవాలి దానివల్ల మనకి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ప్రిపరేషన్ మనం ఇలా చేయాలి సో ఈ కాన్సెప్ట్ మీద మనకి క్వశ్చన్స్ ఎలా అడగచ్చు ఫస్ట్ స్నేహిల్ ఏంటి ఎక్కడ ఐడెంటిఫై చేశారు ఆ స్నేహిల్ పేరు ఏంటి ఎక్కడ ఐడెంటిఫై చేశారు అండ్ గ్రీటా తన్బర్గ్ గురించి కూడా అడిగే ఛాన్స్ ఉంది ఎగ్జామ్లో నో కంట్రీ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ ఈజ్ డూయింగ్ ఎనఫ్ టు ప్రొటెక్ట్ చిల్డ్రన్స్ హెల్త్ ఫైన్ స్టడీ సో ఇండియా ర్యాంక్స్ వన్ థర్టీ వన్ అమౌంట్ వన్ ఎయిటీ కంట్రీస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ బెస్ట్ ఛాన్స్ అట్ సర్వైవల్ ఫర్ ఇట్స్ చిల్డ్రన్ స్టేట్స్ డబ్ల్యూహెచ్ఓ యూనిసెఫ్ ల్యాండ్ సెంట్ రిపోర్ట్ డబ్ల్యూహెచ్ఓ యూనిసెఫ్ ల్యాండ్ సెంట్ ఈ ముగ్గురు కలిసి ఒక రిపోర్ట్ రిలీజ్ చేశాయన్నమాట సో ఆ రిపోర్ట్ టైటిల్ పేరు ఏంటంటే ఏ ఫ్యూచర్ ఫర్ వరల్డ్స్ చిల్డ్రన్ అనేది టైటిల్ సో ఈ ఫ్యూచర్ ఫర్ వరల్డ్స్ చిల్డ్రన్ అనే టైటిల్ కింద ఏమని చెప్పారంటే భవిష్యత్తులో చిల్డ్రన్స్ హెల్త్ కానీ వాళ్ళ యొక్క డెవలప్మెంటల్ యాక్టివిటీస్ మీద ఏవి ప్ర ఎక్కువ ప్రభావం చూపుతున్నాయి అనే అంశం అంటే ఇంపాక్ట్ సో వాట్ ఆర్ ద వాట్ వాట్ ఇంపాక్ట్స్ చైల్డ్ హెల్త్ అండ్ దేర్ డెవలప్మెంట్ అనే కాన్సెప్ట్స్ ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది సో అవి ఏవి ఇంపాక్ట్ చేస్తున్నాయి ఏ అంటే ఎవ్రీ చైల్డ్ని అడోలిసెంట్ యుక్త వయసులో ఉన్న చిల్డ్రన్స
ఇంపాక్ట్ చేసేవి ఏంటి ఇమీడియట్గా థ్రెట్ ఫేస్ చేస్తున్నారు చిల్డ్రన్స్ సో ఫ్రమ్ వాట్ దేని నుంచి ఎకలాజికల్ డిగ్రడేషన్ నుంచి క్లైమేట్ చేంజ్ నుంచి ఎక్స్ప్లాయిటేటివ్ మార్కెటింగ్ ప్రాక్టీసెస్ సో ఇది మనకి ఎక్స్ప్లాయిటేటివ్ మార్కెటింగ్ ప్రాక్టీసెస్ మనకు బాగా తెలుసు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి టీవీలో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ యాడ్స్ వస్తూ ఉంటాయి ఆర్ సోషల్ మీడియాలో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ యాడ్స్ వస్తూ ఉంటాయి సో యాడ్స్ ఏంటి ఈవెన్ దో దే ఆర్ నాట్ హెల్దీ ఫర్ ఫుడ్ హెల్దీ ఫర్ ద చిల్డ్రన్ అంటే పిల్లలకి అది ఆరోగ్యవంతమైన ఆహారం కాకపోయినా అవి యాడ్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా అట్రాక్టివ్గా చిన్నపిల్లలకి అట్రాక్టివ్గా యాడ్స్ వేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కోకోకాల నెక్స్ట్ ఫాడ్స్ ఫాస్ట్ ఫుడ్స్ సో ఇలా బర్గర్ అని పిజ్జా అని సో ప్రాసెస్ ఫుడ్స్ ఉంటాయి కదా సో వీటి మీద అట్రాక్టివ్గా నీకు అట్రాక్టివ్గా నీకు యాడ్స్ డిజైన్ చేసేసరికి పిల్లల మీద దాని ప్రభావం ఎక్కువ ఉండి దాన్ని కన్స్యూమ్ చేసే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి సో అయితే బెస్ట్గా మంచిగా ఉన్న కంట్రీస్ ఏంటి బెటర్గా పర్ఫామ్ చేస్తున్న కంట్రీస్ ఏంటి ఇండెక్స్లో బెటర్గా పర్ఫామ్ చేసిన కంట్రీస్ ఏంటంటే నార్వే ఒకటి రిపబ్లిక్ ఆఫ్ కొరియా అంటే సౌత్ కొరియా అండ్ నెదర్లాండ్స్ ఈ రెండిట్లో ఈ మూడు కంట్రీస్లో దే హ్యావ్ ద బెస్ట్ ఛాన్స్ అట్ సర్వైవల్ అండ్ వెల్బీయింగ్ అంటే మంచిగా ఉండడానికి బాగా డెవలప్ అవ్వడానికి చిల్డ్రన్స్ బెటర్గా సర్వైవ్ అవ్వడానికి ఈ కంట్రీస్ అనుకూలంగా పనిచేస్తున్నాయి అనమాట వర్స్ట్ పర్ఫార్మెన్స్లో ఉన్న కంట్రీస్ ఏంటి సెంట్రల్ ఆఫ్రికన్ రిపబ్లిక్ చాడ్ సొమాలియా నైజర్ మాలి ఇవి వర్స్ట్ పర్ఫార్మింగ్ కంట్రీస్ అనమాట అయితే మన ఇండియా ర్యాంక్ ఎక్కడ ఉంది వెల్బీయింగ్లో డెవలప్మెంట్ అండ్ వెల్బీయింగ్లో మన ఇండియా మన ఇండియా ర్యాంక్ ఎక్కడ ఉంది అవుట్ ఆఫ్ వన్ ఎయిటీ కంట్రీస్ వన్ థర్టీ వన్ పొజిషన్లో ఉంది ఎందుకు ఇది మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాము ఏం డిస్కస్ చేసాము ఇండియాస్ హెల్త్ స్పెండింగ్ ఇట్ ఈస్ లో అనమాట కంపేర్ టు మెనీ అదర్ కంట్రీస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎందుకు లో అని అంటున్నాం మెనీ అదర్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ ఆర్ హై ఇన్కమ్ డెవలపింగ్ కంట్రీస్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే వాళ్ళ హెల్త్ స్పెండింగ్ చాలా హైగా ఉంటుంది అనమాట సో మనం ఇక్కడ రీసెంట్ బడ్జెట్స్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ బడ్జెటింగ్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇందులో సిక్స్టీ నైన్ థౌజండ్ క్రోర్స్ మనం బడ్జెట్ స్పెండింగ్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాము అంటే అది రఫ్లీ జస్ట్ ఓవర్ ద వన్ పర్సంటేజ్ జీడిపి అంటే మనం ఎంత స్పెండ్ చేస్తున్నాం వంద రూపాయలు వస్తే అందులో రూపాయికి మాత్రమే మనం హెల్త్ మీద మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నాం ఇది సరిపోతుందా అస్సలు సరిపోదు అసలు నేషనల్ హెల్త్ పాలసీ బై టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఏం ప్లాన్ చేస్తుంది టూ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ జీడిపి ఉండాలని చెప్పేసి పాలసీ ఒకటి ఉంది మనకి నేషనల్ హెల్త్ పాలసీ బై టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ కల్లా టూ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ జీడిపిలో హెల్త్ ఉండాలి హెల్త్ కేటాయించాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ జీడిపి రీచ్ అవ్వాలి అని అంటే ప్రతి సంవత్సరం ఇప్పటి నుంచి ఏం చేయాలంటే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి బడ్జెట్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ కేటాయించింది అనుకో నెక్స్ట్ ఇయర్ ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ ఆ తర్వాత ఇంకో ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ ఆ తర్వాత ఇంకో ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ ఇంకో ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఇలా చేసుకుంటూ వెళ్తేనే నీకు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ కల్లా టూ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ జీడిపి రీచ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది అయితే టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ట్వంటీ బడ్జెట్కి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ బడ్జెట్కి మనం ఎంత ఎంత పెంచాం బడ్జెట్ హెల్త్ హెల్త్ ఎక్స్పెండిచర్ కోసం జస్ట్ ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంటేజ్ అంటే లాస్ట్ ఇయర్తో పోల్చుకుంటే ఈ ఇయర్ జస్ట్ ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంటేజ్ మనం ఇంక్రీజ్ చేసాం అంతే సో ఇలా తక్కువ ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మన ర్యాంక్ ఎక్కడ ఉంది వన్ పాయింట్ వన్ థర్టీ వన్ అవుట్ ఆఫ్ వన్ ఎయిటీ వెల్బీయింగ్ అండ్ డెవలప్మెంటల్ యాక్టివిటీస్లో చిల్డ్రన్స్ డెవలప్మెంటల్ యాక్టివిటీస్లో మనం అంత ర్యాంకింగ్లో ఉన్నాము ఈవెన్ ఒబేసిటీతో సఫర్ అయ్యే చిల్డ్రన్ కూడా నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్తో పోలిస్తే లెవెన్ ఫోల్డ్ ఇంక్రీజ్ అయ్యారు అంటే వన్ ట్వంటీ ఫోర్ మిలియన్ పీ మిలియన్ చిల్డ్రన్ ఇప్పుడు ఒబేస్తో బాధపడుతున్నారు అంటే అట్ ద టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ లెవెల్స్లో మనం మాట్లాడుకుంటే అంటే నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్లో లెవెన్ మిలియన్ ఉంటే ఇప్పుడు టూ వన్ వన్ ట్వంటీ ఫోర్ మిలియన్ చిల్డ్రన్ ఒబేసిటీతో బాధపడుతున్నారు అయితే ఇక్కడ నైన్ ఈ రిపోర్ట్లో నైన్ కంట్రీస్ మాత్రం బెటర్గా పర్ఫామ్ చేస్తున్నాయి అని చెప్తున్నాడు సో ఈ నైన్ కంట్రీస్
చిల్డ్రన్ హెల్త్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ పెడుతున్న కంట్రీస్ అనమాట అవి ఏంటి ఆల్బేనియా ఆర్మేనియా గ్రెనడా జోర్డాన్ మాల్డోవా శ్రీలంక మన సౌత్ ఏషియాలో శ్రీలంక ఈజ్ బెటర్ పర్ఫార్మింగ్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అడగచ్చు టునీషియా రూగ్వే వియత్నాము సో ఇవి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అడిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ ఇలా ఇంకా ఈ రిపోర్ట్ ఏం చెప్పిందంటే వరల్డ్ లీడర్స్ అంటే లీడర్షిప్ రోల్లో ఉండి టాప్ డెసిషన్ మేకర్స్గా ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఈ చిల్డ్రన్ హెల్త్ని నెగ్లెక్ట్ చేస్తున్నారని చెప్పేసి రిపోర్ట్ చెప్పింది మనకి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇది ఎలా రావచ్చు క్వశ్చన్ సో రిపోర్ట్ ఏంటి అసలు రిపోర్ట్ పేరు ఏంటి రిపోర్ట్ పేరు ఏంటి ఏ ఫ్యూచర్ ఫర్ ఓల్డ్స్ చిల్డ్రన్ అనేది రిపోర్ట్ పేరు నెక్స్ట్ ఇది ఎవరు రిలీజ్ చేశారు ఇండియా ర్యాంక్ ఎంత ఇంకా వేరే బెటర్ పర్ఫార్మింగ్ కంట్రీ సౌత్ ఏషియాలో ఏది ఉంది శ్రీలంక సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మనం ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అడగచ్చు మన ఇండియాస్ బడ్జెట్ హెల్త్ బడ్జెట్ ఎంత ఈసారి మనం ఎంత టార్గెట్ చేసుకుంటున్నాము ఇలా మనకి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అడిగే ఛాన్స్ ఉంది నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ న్యూ హైవే త్రిటన్స్ టైగర్స్ టెరిటరీ సో వాట్ ఈస్ దిస్ సిక్స్ నైంటీ టూ కిలోమీటర్స్ రోడ్ త్రూ పక్కి పక్కి రిజర్వ్ హ్యాస్ బిన్ క్లియర్డ్ సో ఇదేంటిది యాక్చువల్గా అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో త్రీ ఇంపార్టెంట్ టైగర్ రిజర్వ్స్ ఉన్నాయన్నమాట సో అందులో ఫస్ట్ది నంద్పా టైగర్ రిజర్వ్ దిస్ నంద్పా టైగర్ రిజర్వ్ ఈజ్ ద ఈస్టర్న్ మోస్ట్ టైగర్ రిజర్వ్ ఇన్ ఇండియా అనమాట తర్వాత నమ్రీ టైగర్ రిజర్వ్ అండ్ పక్కి టైగర్ రిజర్వ్ సో ఈ నమ్రీ టైగర్ రిజర్వ్ పక్కి టైగర్ రిజర్వ్ రెండు పక్క పక్కనే ఉంటాయి సో ఇది నంద్పా టైగర్ రిజర్వ్ రిజర్వ్ ఏమో ఈస్టర్న్ మోస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ఆర్ ఇండియాలో ఈస్టర్న్ మోస్ట్ పాయింట్లో ఉంటుంది అనమాట సో అయితే ఈ ఆల్రెడీ నంపా టైగర్ రిజర్వ్లో వన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ కిలోమీటర్స్ రోడ్ వేస్తున్నారు అనమాట టైగర్ రిజర్వ్ ఉండా సో దాని నుంచి ఆ రోడ్ వేస్తే ఏమైంది అక్కడ ఉన్న అంటే ఒక నేషనల్ పార్క్ ఆర్ టైగర్ రిజర్వ్ ఆర్ వైల్డ్ లైఫ్ ఏరియా నుంచి పార్క్స్ నుంచి శాంచరీస్ నుంచి నువ్వు రోడ్స్ రోడ్ కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తే మన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంటల్ యాక్టివిటీస్ కోసం చేస్తే ఏమైంది అక్కడ ఉన్న వైల్డ్ లైఫ్ రిటర్న్ అయితే అసలే మనం ఈ వైల్డ్ క్యాట్స్ ఎస్పెషల్లీ టైగర్స్ని మనం ప్రిజర్వ్ చేయడానికి మనం చాలా చర్యలు తీసుకుంటున్నాం అయితే ఎప్పుడైతే ఈ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్ట్స్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నామో ఆర్ హైవే ప్రాజెక్ట్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నామో ఏమైంది సో ఇట్ విల్ హ్యావ్ అన్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ వైల్డ్ లైఫ్ మ్యాన్ యానిమల్ కాన్ఫ్లిక్ట్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నైట్ నైట్ తీసుకుంటే నీకు మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం ద రోడ్స్ విల్ బి డార్క్ నీకు స్పీడ్ స్పీడ్గా మూవ్ అయ్యే వెహికల్స్ యాక్సిడెంట్ చేసే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయి వైల్డ్ లైఫ్ యానిమల్స్ని సో అండ్ నాట్ ఓన్లీ దట్ నాయిస్ పొల్యూషన్ వాళ్ళు ఆ యానిమల్స్ ఉన్న ఎకో సిస్టమ్ ఆర్ ఎన్విరాన్మెంట్ దెబ్బతినే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో ఎప్పుడైతే ఇలా జరిగిందో నీకు వైల్డ్ లైఫ్ మీద ఇంపాక్ట్ పడి వాటి యొక్క పాపులేషన్ దెబ్బతినే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో అయితే ఈ నంద్పా టైగర్ రిజర్వ్లో ఆల్రెడీ ఒక ఒక హైవే కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తుండే కానీ ఇంకొక దాని గురి ఇంకోటి ఇంకో హైవే కూడా కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలనుకుంటుంది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ సో అదేంటిది అది ఎందులో పక్కి పక్కి టైగర్ రిజర్వ్లో కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలనుకుంటుంది సో ఈ పక్కి టైగర్ రిజర్వ్ ఎక్కడ ఉంది ఈస్ట్ కామే డిస్ట్రిక్ట్లో ఉంది ఈస్ట్ కామే డిస్ట్రిక్ట్లో ఉంది అయితే ఈ హైవే ఏ రెండు ప్లేసెస్ని కనెక్ట్ చేస్తుంది భైరవ్ గుండాని మనమావోని రెండింటినీ కనెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట అయితే ఈ మధ్యలో ఇక్కడ ఏం చేశారు అంటే ఈ పక్ పక్కి టైగర్ రిజర్వ్ గుండా ఫార్టీ కిలోమీటర్స్ ఎలివేటర్ స్ట్రెచ్ అవుతుంది అనమాట అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ దిస్ ఈస్ ద పక్కి టైగర్ రిజర్వ్ ఇట్ విల్ ఎలివేటెడ్ కారిడార్లా ఉంటుంది అంటే ఒక ఫ్లై ఓవర్ లాగా ఫ్లై ఓవర్ బ్రిడ్జ్ లాగా వెళ్తుంది అనమాట సో దా అలా వెళ్ళడం వల్ల ఉపయోగం ఏంటి అలా ఇక్కడ కన్స్ట్రక్ట్ ప్రాజెక్ట్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసే వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే ఈ ఎలివేటెడ్ బ్రి ఎలివేటెడ్ స్ట్రక్చర్లా వెళ్తుంది కాబట్టి అక్కడ ఉన్న యానిమల్స్కి ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఉండదు అని అంటున్నారు అయితే ఎన్విరాన్మెంటల్ స్పెషలిస్ట్ ఆర్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఏమంటున్నారంటే సో ఈవెన్ దో నీకు ఎలివేటెడ్ స్ట్రెచ్ అయినా నీకు నాయిస్ పొల్యూషన్ ఉంటుంది పొల్యూషన్ ఉంటుంది నాయిస్ పొల్యూషన్ ఉంటుంది సో 
డస్ట్ రైజ్ అవ్వచ్చు అక్కడ ఉన్న యానిమల్స్కి ఇబ్బంది కలుగుతుంది అని అని చెప్పేసి ట్రై ఎన్విరాన్మెంటల్ యాక్టివిటీస్ చెప్తున్నారు సో ఇక్కడ మనకి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ టైగర్ రిజర్వ్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి ఈ మాత్రమే కాదు మనం మీరు కామెంట్ సెక్షన్లో ట్రై టు మెన్షన్ ద టైగర్ రిజర్వ్స్ ఇంపార్టెంట్ టైగర్ రిజర్వ్స్ ఇన్ ఇండియా మెన్షన్ చేయండి అండ్ ఎప్పుడైనా మీకు ఇలాగ టైగర్ రిజర్వ్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ కనుక వచ్చిందంటే యూ మస్ట్ ఆటోమేటికల్లీ ఫోకస్ ఆన్ ద లొకేషన్ ఎక్కడ ఉంది ఏంటి దాని స్పెషాలిటీస్ ఏంటి దాని ఫీచర్స్ ఏంటని మెన్షన్ చేయాలి టైగర్ రిజర్వ్స్ మాత్రమే కాదు ఇక్కడ మనకు నేషనల్ పార్క్స్ వైల్డ్ లైఫ్ శాంచురీస్ బయోడైవర్సిటీ హాట్స్పాట్స్ మ్యాప్ మ్యాన్ అండ్ బయోడైవర్సిటీ సో ఇలాగ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టర్మ్ టర్మినాలజీ అనేది మనము మనం చూస్తాం శాంచురీస్ అంటాం ఇలా సేక్రెడ్ గ్రూవ్స్ అంటాము సో ఈ టర్మినాలజీస్ అన్నీ మనకి ఇంపార్టెంట్ మనం వాటి గురించి స్పెషల్గా ఒక క్లాస్లో డిస్కస్ చేద్దాం సో ఇవి ఇందులో లొకేషన్ కానీ పర్టికులర్ నేమ్తో కనుక మనకి మెన్షన్ చేస్తే ఆ నేమ్స్ ఏ స్టేట్లో ఉన్నాయి అనేది మనం తెలుసుకోవాలి నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ అక్కడ ఉన్న ఫిజియోగ్రాఫిక్ ఫీచర్స్ ఏంటో తెలుసుకోవాలి అక్కడ అక్కడ ఏ టైప్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ ఉంటాయో తెలుసుకోవాలి అక్కడ ఏ టైప్ ఆఫ్ వైల్డ్ లైఫ్ ఉంటుందో తెలుసుకోవాలి అక్కడ ఏ టైప్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ఫోనా ఫ్లోరా ఉంటుందో తెలుసుకోవాలి ఫ్లోరా అండ్ ఫోనా రెండింటి గురించి తెలుసుకోవాలి వాటికి ఏమైనా ప్రత్యేకమైన గుర్తింపులు ఉన్నాయా అది మనం తెలుసుకోవాలి సో ఇవి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం డిస్కస్ చేసేది ఇలా నెంబర్ ఆఫ్ రోజు రోజు మనం ఆర్టికల్స్ పెంచుదాము ఆర్టికల్స్ ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ మనం డిస్కస్ చేసుకుందాము మీకు ఏం కావాలో ఏ ఎటువంటి కాన్సెప్ట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలో మీరు మాకు కింద కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్తే మేము ఇంకా వాటి మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేయడానికి ఉపయోగం ఉంటుంది సో థ్యాంక్ యూ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్